Saudações Marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao Convés do nosso canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o ship test do USS Arsenal, um dos navios mais polêmicos do Modern Warships. Será que ele vale mesmo as 150 mil Arch Coins? Fica até o final porque eu vou mostrar algumas gameplays com ele, vou falar sobre os pontos fortes e fracos e ainda vou deixar a minha opinião pessoal sobre esse cruzador lendário da classe 3. Vamos aos números. O Arsenal tem 416 mil pontos de resistência, fazendo dele o segundo cruzador mais resistente do jogo, atrás apenas do Admiral Narimov. Ele não é um navio fácil de derrubar. Com 22,7 pontos de velocidade e 9,8 pontos de manobra, ele se iguala nesses quesitos ao USS CGX-21, só que é um navio bem maior. O radar com alcance de 15,2 km é o maior da categoria, enquanto o sonar fica na média de 1,36 km, igual a maioria dos outros cruzadores. Ele ainda tem duas armas exclusivas, um canhão Railgun, capaz de efetuar quatro disparos duplos em sequência, com danos de 3.900 pontos para cada tiro que acertar o alvo, podendo chegar a 40 mil pontos numa rajada completa, contando com os danos críticos. O Arsenal Railgun tem alcance de 17,3 km e recarga de 7 segundos, sendo que os disparos são individuais e precisa recarregar a cada 4 disparos. Ele ainda tem um slot quádruplo de lança-granadas MLRS, com recarga de 9,10 segundos e alcance de 10,4 km. Assim como o A-22, o MLRS não consegue atingir submarinos abaixo d'água, nem torpedos mesmo de superfície. O MLRS tem pouca velocidade e espalha muito os tiros, então para alvos distantes ele tem pouquíssima eficiência, fazendo 2.600 pontos para cada tiro que acertar o alvo. Em alvos aproximados ele consegue bons resultados, variando entre 40 e 55 mil pontos por rajada, dependendo do tamanho do alvo. Isso é pouco mais de 50% de acerto. Assim como o A-22, os disparos são individuais e precisa recarregar a cada 8 disparos. Então vamos conferir o restante das armas dele. Ele tem capacidade para 4 mísseis divididos em 3 slots. Isso é bom para quem gosta de mesclar mísseis de diferentes tipos, mas quanto mais variado for seu navio, mais difícil de controlar ele fica. Originalmente ele vem com Full Swarmer, mas eu fiz alguns testes Full Scalp e alguns testes mesclando Swarmers e Scalp Naval que acabou ajudando contra submarinos, visto que o lança-granadas é ineficiente contra alvos submersos. Além do canhão e do lança-granadas que eu já mostrei antes, ele vem com um slot duplo de canhões automáticos. Eu optei por colocar o Rapid Fire para ajudar na defesa antiaérea, mas isso é questão de gosto. Se quiser deixar ele mais ofensivo, você pode optar pelo Marlin ou Gipka. Um slot quádruplo de defesa antiaérea é pouco para defender um navio tão grande e tão visado, então eu optei por Sirhan com reforço do Rapid Fire. Ele segura bem o ataque de um único adversário, mas contra dois ou mais não tem jeito, vai sofrer bastante dano. Por último ele tem um slot de helicóptero, que eu optei pelo Kamov para acelerar o spot, mas você pode optar por um modelo com torpedo se quiser melhorar o reforço contra submarinos. Eu fiz um teste de dano contra um Piotr Veliki em movimento, entre 2,5 e 2 km de distância. O Arsenal consegue fazer em média mais de 190 mil pontos de dano com um ataque múltiplo, usando todas as armas. Portanto, mantenha a distância dele porque dois ataques destes derrubam praticamente qualquer navio. Como de costume, eu vou deixar algumas gameplays para vocês verem o Arsenal em ação, com todos os seus pontos fortes e fracos. Antes, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo mais conteúdo como este. A primeira gameplay foi uma batalha que eu escolhi propositalmente, porque meu time era formado inteiramente por bots e o adversário eram 5 jogadores reais. Enquanto vocês assistem, eu vou deixar minha opinião pessoal sobre o Arsenal, dizendo o que eu achei dele. Ele é resistente e se sai bem em duelos, mas é um navio que sempre vai ser focado em batalha. Mesmo ocultando meu nick, eu percebi claramente que todo mundo quer afundar o Arsenal. Então você vai ser sempre o prato principal nas batalhas, e é aí que complica, porque ele não tem defesas para isso. 
Acredite, você vai sentir um youtuber com título lendário. Todo mundo vai querer matar você. Mesmo com tudo que foi apresentado, a impressão que eu tive é que falta poder de finalização nele. São muitos slots para controlar, sendo que os três slots de mísseis são repetitivos e isso mais atrapalha do que ajuda. O lança-granadas também não ajuda muito. Para alvos distantes ele é praticamente inútil e mesmo no combate aproximado ele dispersa muitos tipos. Se você não mesclar os mísseis com swarmers, você será uma presa fácil para submarinos. Eu recomendo no mínimo dois swarmers para ficar competitivo. O canhão é bom, mas os disparos individuais dificultam na hora de alternar com outras armas. Ele me lembrou muito o uso do Yamato e dos porta-aviões, com bastante poder de fogo, mas vulnerável e pouco manobrável. Eu acredito que para jogar em equipe ele vai trazer bons resultados, porque o time ajuda a defender enquanto ele consegue enfraquecer os adversários, mas jogando sozinho não vai ser tarefa fácil. É bom para treinar sob pressão, mas não espere resultados milagrosos com esse gigante americano. Você pode conseguir resultados bem melhores com o DDGX, que pode ser comprado por dólares do jogo na loja de navios. Na minha opinião sincera, para ficar bom ele precisava que o lança-granadas atingisse alvos submersos e os slots de mísseis fossem simplificados para dois slots duplos. Pelo preço que custa, seria o mínimo para valer a pena. Talvez mais uns dois slots de defesa nas extremidades para ajudar. Eu vou deixar duas outras gameplays para vocês tirarem suas conclusões, sempre alternando os tipos de mísseis em cada batalha para experimentar novos recursos. Vale lembrar que o preço do Arsenal é estabelecido pelos jogadores. O mercado é livre. Se não tiverem lances exorbitantes, o preço baixa. Usem a inteligência e parem de ofertar 100 mil moedas num navio que pode ser substituído facilmente por um navio comum da loja. Não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo e diga se você já enfrentou algum arsenal em batalha que não tenha sido bot. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.